A mensagem de hoje aberta foi a 168. Vamos então a ela. Não se desespere diante das dificuldades. Colhemos aquilo que plantamos. Somos escravos do ontem, mas somos donos do nosso amanhã. Se construiu um presente doloroso, fique alerta para construir um futuro alegre, saudável, no qual possamos colher os frutos do amor e da felicidade sem limites. Faça o bem de todas as formas para preparar um futuro melhor. Amém. Para todos nós, para o planeta todo, né? Quem sabe assim a gente evolui um pouquinho. Vamos à nossa prece. Pai, mais uma vez aqui estamos reunidos e em nome do nosso Mestre Senhor Jesus rogamos pela Tua misericórdia o auxílio da espiritualidade amiga. Que aproveitem esses momentos de confraternização e aprendizado para mais uma vez acalmar o nosso coração, abrindo a nossa mente, aliviando o nosso fardo, tornando-nos receptivos as bênçãos e orientações que serão trazidas do mais alto a partir desse instante. Permita-nos ainda, Senhor, o auxílio sempre bondoso e caridoso dos nossos guias e mentores. Que os guardiões da casa impeçam a entrada daqueles que tenham vindo nos perturbar. Porém, todos que aqui estiverem dos dois lados da vida, que saiam hoje melhores do que quando aqui chegaram, assim como nós. Obrigado, Senhor, por mais esse encontro contigo e que assim seja. Meninos e meninas, muito boa tarde. É sempre um prazer muito grande estar com vocês. Na semana passada nós acabamos de conversar sobre o outro lado da vida e eu disse para vocês que nós íamos entrar no assunto sobre família. Família física, família espiritual. Eu até falei o seguinte, quantas encarnações nós tivemos aqui? Talvez 60, 80 encarnações... Então, quantas mães nós tivemos? Lembra que eu falei isso? Quantos pais? Quantos filhos estão por aí? Alguns deles devem estar encarnados entre nós, mas muitos deles não estão. E eles também fazem parte da nossa família. Quem estava aqui semana passada e lembra disso, diga amém. Só que o Júnior errou. Quando eu falar isso, eu quero que vocês façam. Oh, tá bom? Pera aí. Não agora não, espera. Todos que não sei o que, não sei o que, diga amém. Amém. Só que o Júnior errou. Porque de vez em quando a gente muda a sequência dos temas. É, eu antes falava de obsessão, antes de falar, depois de falar de família. Mas eu sempre achei que não encaixava na minha cabeça, aquilo sempre me deu muita agonia. E uma pessoa agoniada não é uma pessoa feliz, né? Eu falei, eu preciso mudar isso. Então já de um tempo para cá que eu botei obsessão antes de família. Até porque... Uma das coisas que a gente vai te dizer no assunto sobre a obsessão é que muitos dos que nos perturbam fizeram parte da nossa família. Então, eu acho que tem muito mais conexão em a gente primeiro abordar o assunto sobre a obsessão e depois entrar no assunto sobre família. E esse foi o erro do Júnior. O Júnior falou que ia falar sobre família hoje e não vou falar. Ah. Ah. <risos> Ninguém nem lembrava se eu não falar. <risos> Então nós vamos falar sobre obsessão. Para falar sobre obsessão, eu até já peço antecipadamente perdão a vocês, porque obsessão é um, é um assunto cabuloso, sabe? Não é um assunto assim fácil de lidar. É um assunto cabuloso. Ainda mais agora, durante a transição planetária, é pior ainda. Eu diria para vocês que o C-19 é fichinha. C-19, vocês sabem o que foi, né? Se eu falar Covid no YouTube, eles cortam, então não pode falar. É. Então, C19. C19 foi fichinha, é besteira, perto da obsessão. Porque a obsessão é algo mundial e, e atinge em todos os níveis e de forma sutil e invisível. Você não percebe, você não vai perceber, mas grande parte dos seus pensamentos do dia a dia não são seus. 
E não sou eu que digo não, está no livro, no livro dos Espíritos. Influem os Espíritos em nossos pensamentos e a resposta é muito mais do que imagineis. De certo são eles que vos dirigem no dia a dia. Então é muito mais assintoso do que você imagina. Aqueles momentos que você está em casa que vem um pensamento, você acha que é seu, que brotou da sua cabeça. Às vezes você está discutindo com... Algum de vocês já discutiu você com você mesmo na sua cabeça? Levanta a mão quem precisa saber. Hein? Vocês são tudo loucos, né, cara? Aí você pensa, não, mas não sei o que mais não, mas também não sei o que, não sei o que não, mas não sei o que. Isso aqui você acha que é quem que está discutindo contigo? Não, é Deus. Ah, é? E bom, né? Aproveita e pede para ele abençoar a tua vida aí, vê se ele está te ouvindo. Porque normalmente não é não, cara. É porque a gente considera uma obsessão alguma coisa ligada a demônio. É o diabo, é o capeta, é o encosto, é o egum, é o vudum, é o... Sei lá. É o egum, é o caramulhão. Estava dentro da garrafa do senhorzinho mal. É o senhorzinho mal que tinha a garrafa, que tinha um caramulhãozinho. A gente sempre fica achando que é isso, que é o maligno. E não é não, cara. Uma das coisas que a gente aprende na doutrina é que o mal não existe. Filosoficamente falando, o mal não existe. Assim como o frio não existe. O frio é a ausência do calor. Assim como a escuridão não existe, é apenas a ausência da luz. E a gente explica isso de uma forma tão simples. Você imagine que aqui está num lugar totalmente escuro. Todas as luzes apagadas. Você acende uma lâmpada. Ilumina? Sim ou não? <risos> Se for inceptiva, estiver faltando luz, não vai, né? Então a luz ilumina as trevas. Agora pensa o contrário. Aqui está super iluminado o sol, a luz. Existe uma lâmpada que escurece? Você está entendendo a ideia? O mal não existe. O mal é apenas a ausência do bem. Quem te magoa, quem te ofende, quem te entristece, quem te fere, é alguém com quem você já se relacionou. E provavelmente alguém que frustrou suas expectativas. Você esperava muito mais dessa pessoa. Ou você nunca imaginou que essa pessoa fosse falar isso para você ou fosse agir dessa forma contra você. E aí você se magoou. Mas, na verdade, o que está acontecendo é que você ama essa pessoa, de alguma forma. Você tem uma grande, um grande sentimento para essa pessoa. E é por isso que ela te magoa. Porque quem você não liga, para quem você não liga, não te magoa. Se um estranho passa para você e fala assim, ah, isso aqui qualquer coisa feia, Flamengo, não sei o que, palavrão assim. Mas você não, não conhece a pessoa, você fala, ah, pessoa maluca, eu, hein? Você não liga, aquilo não te fere. Agora, se um filho seu, se um marido seu, se uma esposa, se uma mãe ou um pai falam uma coisa desagradável, né? uma pessoa que você admira, aquilo fere profundamente. Lá na frente, quando a gente for falar sobre saúde integral, uma das coisas que a gente vai te dizer é o seguinte, a gente precisa desenvolver uma, uma carapaça, uma, uma blindagem dos nossos sentimentos. Porque, na verdade, a pessoa só te magoa porque você deu o poder a ela. Você pegou o teu poder e falou assim, toma, fulana, enfia a faca no meu peito, que eu gosto. Aí ela vai te magoar. Porque se você não entregar o poder a ela e ela te ofender, você vai olhar para ela com um olhar de compaixão. A pessoa vai estar esganiçada, destrambelhada, falando horrores, e você vai olhar para ela com um olhar complacente, dizendo, meu Deus, preciso ajudar essa pessoa. Ela não está bem. E não com, não com um olhar de quem ela está te ferindo. Ela te fere porque você deu a arma para ela. Você deu o seu coração na mão dessa pessoa. Quando a gente for falar, no transcorrer do assunto sobre obsessão, uma das coisas que a gente vai te dizer com relação a esse relacionamento é o seguinte. Quando, alguém, quando tem alguém na sua família, algum, alguém no seu relacionamento, que você tem uma grande, é, é, grande, uma grande estima, quando essa pessoa te magoa, você, ela era tua amiga, a pessoa era tua amiga, de repente ela fez alguma coisa que te magoou. Aí não é mais sua amiga, aí você né, não quer mais saber, fica chateada, magoada, começa a desenvolver o um sentimento. Aí vem o Lucas, o Lucas está ali. Aí vem o Lucas e pergunta para você, Ingrid, e, e fulano de tal? Aí a gente fala, ah, não, não quero mais falar dessa pessoa, não. 
Ah, essa pessoa me, pô, me chateou, me magoou, eu tô pulga aqui, ó, tô pulga aqui, pulga aqui com essa pessoa, não quero mais saber, porque essa pessoa isso, porque ela pessoa aquilo. E aí acabou o assunto. Não, não acabou o assunto. A Ingrid rende o um assunto. A Ingrid começa a lembrar do que a pessoa fez, ela começa a ficar magoada. À noite, a Ingrid vai conversar com a mãe dela, com a Sheila, mãe, pô, eu tava me lembrando de fulano, pô, o que que fulano fez isso, cara? E rende o assunto. Amanhã a Ingrid acorda com dor de cabeça, falando da pessoa. Aonde a pessoa está vivendo? Dentro da Ingrid. O seu inimigo mora dentro de você. E ele nem sabe. E ele nem sabe, nem paga aluguel. <risos> o assunto seguinte, antes de falarmos sobre família, a gente está falando sobre obsessão. Antes de falarmos sobre família, a gente vai falar... Como o mal age na sua vida? Porque afinal de contas você é uma pessoa boa, você é uma boa pessoa. Você reza, você conhece o Pai Nosso, você fez o catecismo. Quem, quantos aqui fizeram o catecismo? Levanta a mão para me saber. Ó, oh, o catolicismo presente na nossa vida aí. Fizemos catecismo, fomos batizado, crismado, não é isso? Depois foi para a igreja, recebeu a unção. Foi, deba... foi batizado nas águas, no Espírito Santo. Depois você se arrependeu, foi para Macumba. Arriou para de Paixu na encruzilhada. Pediu uma leme ao Oxalá. Disseram que você era filho de Iemanjá com Xangô. Você foi, fez um agrado para mamãe, para papai te abençoar. Mas as coisas não funcionam. Que desgraça, meu. Como é que o mal continua entrando na tua vida, menina? Tu já foste católica, protestante, macumbeira, está no GTEB e o mal continua entrando na tua vida? É o assunto seguinte, depois da obsessão. E lá nós vamos dizer que uma das formas do mal entrar na sua vida é porque ele habita teu coração. Ele habita no teu coração. Não o mal, porque a gente já falou que o mal não existe. O mal é apenas a ausência do bem. A pessoa que te magoa é uma pessoa que se amanhã você conseguir desenvolver o perdão, você corta corta a ligação <risos> quando vocês estiverem estudando com a gente no EMAD o que, que é EMAD? escola, estudo para médios à distância as inscrições estão abertas você pode estudar sobre mediunidade em casa ou se você quiser é, 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 participar do estudo presencial também é só falar com a Alice que as aulas começam em março um, o primeiro tema de assunto tanto numa quanto na outra é energia e espiritualidade a gente vai fazer uma relação entre aquilo que ele chama de física de partículas as leis da física quântica e os conceitos de consciência e espiritualidade por quê? porque muito do que a gente for aprender nos estudos tem a ver com esse lance de magnetismo ou de eletro, eletromagnetismo e lá você vai aprender que o elétron gira e o giro do elétron chama-se spin quando você está com um sentimento de tristeza, de mágoa, é como que se você estivesse com um balde cheio de água rodando a mão. Essa água gira e torce, gira um, um pequeno furacão ali. É como se fosse o giro do elétron. O que você precisa fazer é inverter o spin. Ou seja, mentalmente desenvolver uma força eletromagnética que inverta esse sentimento de mágoa para um sentimento de compaixão. É como se você enfiasse a mão no balde e a sua mão sentisse o balde girando e agora você vai empregar uma força inversa. Você vai inverter a polaridade do sentimento e vai começar a girar o contrário até um ponto em que quando você tirar a mão, o balde vai estar girando ao contrário. Quem entendeu a metáfora, diga amém. amém. Isso você faz na tua mente, porque aonde estão os sentimentos? Aonde estão os sentimentos? Já aprendemos isso, sim ou não? Os sentimentos não estão no coração. Os sentimentos estão na sua mente, não é nem no cérebro. Lembra que semana passada eu brinquei? A gente fala assim, eu te amo. É para não fazer como se fosse um cérebro. Eu te amo, eu sou o cérebro. Mas nem pode ser o cérebro, porque o cérebro é apenas a manifestação da mente. Tinha que ser, eu te amo. O que é isso? É a sua mente. <risos> Espargindo energia. Ó, oh, eu te amo, Lucas. Pô, não vai ficar certo, né? Então a gente usa uma referência. Por que a gente usa o coraçãozinho? Porque quando você... Já te explicamos isso, né? Chakra cardíaco. 
quando você tem alguns sentimentos é, desagradáveis, começa a te dar uma dor no peito, uma angústia, uma vontade de chorar, um aperto no peito, um nó na garganta, é que aqui tem uma região de bloqueio das energias para não chegar aos chakras superiores. É mádio. E esse filtro está fazendo uma grande força para esse mal não subir para a sua cabeça. O que acontece é que o seu corpo reage liberando uma série de enzimas, de neurotransmissores, de hormônios no seu corpo, porque o coração começa a bombear um sangue mais denso. O, o, o coração está acostumado a bombear um sangue líquido, uma coisa bem fluida. Ele está bombeando tranquilo. Está tranquilo, feliz, escola de samba. Mas, de repente, vem essa mágoa, esse sentimento da sua mente, manifesta-se no plano físico, começa a derramar um monte de lixo no sangue, o coração já não consegue mais bombear. Tchucu, tchucu. O coração já faz o quê? Tchucu, tchucu. Já está difícil. Tchucu. Se fosse aquele... Não tem um desenho da Disney que os sentimentos tem um bonequinho? Como é o nome? Divertidamente é esse? Não. Eu acho que é. Esse seria, seria um dos personagens do coração falando, ó oh, gente, tá difícil bombear isso aqui, a bomba não bombeia. Tá muito grosso esse sangue. E o coração faz como? Tchucu, tchucu. Começa a dar aperto. O que, que é? É o músculo do coração tentando fazer o seu fu funcionar tendo dificuldade, aí você acha que o sentimento está no coração mas não está o que você está sentindo é uma consequência e se você não se policiar, você vai ter um problema cardíaco, daqui a pouco vai faltar sangue no cérebro, daqui a pouco você vai ter um negócio estranho, aí vai baixar a pressão por quê? porque você está com sentimentos ruins no coração, mas eles não vieram do coração, da onde eles vieram? da sua mente, se os sentimentos estão na sua mente e a sua mente gera energia ora, puxa vida Basta que você coloque informações agradáveis na sua mente para que você possa exercer essa potência energética invertendo o sentimento, olhando para o outro de outra maneira. Essa pessoa não é meu inimigo. Essa pessoa precisa de ajuda. Só que se eu disser para ela que ela precisa de ajuda, ela vai se magoar. E aí eu estaria ofendendo quem já está sofrendo. Eu preciso ajudar essa pessoa sem que ela perceba. Esse papo a gente vai levar no transcorrer, no final do papo de, de obsessão. Quando a gente falar por que, como é que o mal age na sua vida. Você vai perceber que tem maneiras de você cortar isso. Quando você ora pelo seu inimigo, como Jesus falou, está o seu inimigo tentando, está a sua vizinha, está a sua cunhada, está a sua mãe, sua ex-mulher, né? ou então a atual esposa do seu ex-ficante. Ela é macumbeira, seu Júnior. Ela, eu fui para a igreja porque ela é macumbeira. O homem da menina não sabe nem o que está fazendo, coitado. Está tão cega quanto todo mundo. O que, que você vai fazer? Ah, eu vou jogar uma praga para ela, porque comigo é assim. Bateu, levou. Não, eu sou de Deus. Deus está comigo, então, quando as pessoas falam coisas ruins, nem me pega, porque volta. Ah, tu acha? Tu acha que não pega? Não, sabe por quê? Porque eu não acredito nisso. Eu não acredito no mal, porque o seu Júnior falou que o mal não existe. Eu não acredito no mal. A coisa ruim não me pega. O que vem de baixo não me atinge. Estou blindada, é, corpo fechado. Aí as crianças diziam o quê? Quem, quem não vem, que vem de baixo não me atinge. Gente, senta no formigueiro. <risos> não é o que as crianças diziam? Eu não acredito nisso, não. Essas coisas não pegam, não. Não é assim, não. E tu acha que a tua sabedoria, o teu conhecimento, a tua arrogância, a tua prepotência vai te defender do mal? É justamente esse o teu calcanhar de Aquiles a tua pedra de tropeço, é aí que ele vai, por aí que ele vai entrar. Porque a única forma de você se defender é desenvolver a humildade, a resignação. É entender quem não te entende, perdoar quem não te perdoa, amar quem não te ama, orar pelos teus inimigos. Porque quando você ora por aquele que te ofende, quando você ora por aquele que te magoa, você está invertendo a polaridade do espinho. Quem entendeu disse Saravá o cara vai fazer uma bomba atômica. Ele não vai matar quatro galinhas para calçar o cabrito, não. Ele vai matar um javali cor de rosa. Está em extinção. Está tentar te atacar. Só que você está orando por ele. Toda essa energia que ele jogou, não estou de nada. Então, voltou. Para que negócio de voltar. Eu, eu fui, fui na consulta de Exu. Fui na consulta de Exu. Eu só falei para ele assim, eu não quero nada, não. Só quero que que mande de volta aquilo que jogaram para o manda de volta, eu não quero mal de ninguém, não. 
Ô oh, criança, <risos> manda de volta. É, seu João, não estou fazendo nada. Tu não está fazendo nada. Se continuarmos olho pelo olho, acabaremos todos cegos. Como não está fazendo nada, você está mandando de volta. Então, se a pessoa me mandou, o que, é que eu estou fazendo? Você está batendo em quem já está em sofrimento. Porque uma pessoa em condições normais não faz maldade para o outro. Uma pessoa em equilíbrio, saudável, não fica gerando energia ruim contra o outro. Essa pessoa precisa de ajuda. O seu inimigo precisa da sua ajuda. Você não percebeu isso ainda? Qual a função do inimigo na sua vida? Não sei por que Deus, por que por que que Deus, é, por que que Deus, é, eu não sei por que que Deus deixou isso acontecer. Sabe por que Deus deixou que o mal acontecesse? Você sabe por que Deus permite a obsessão no mundo? Porque é permissão de Deus. Você sabe por que Deus permite a obsessão no mundo? Para incomodar você. Para tirar você da zona de conforto. Tirar você desse lugar em que você se encontra e que você não faz nada. Por que as pessoas morrem? Eu vou morrer amanhã. Espera que eu vou morrer agora. Espera rapidinho. Deixa eu ensinar aqui. Espera não vou cair, senão vai ficar vexatório morri cheguei do outro lado cheguei do outro lado se eu cheguei do outro lado, eu estou morto? não sim ou não? não se eu fui para uma colônia espiritual, eu estou morto? não a morte existe? não então por que Deus permitiu que as pessoas sofram com a morte? por que Deus permite que essa tragédia aconteça na nossa vida? de que outra forma Ele chamaria você? Quando minha mãe morreu, eu fui procurar a igreja. Quando meu filho morreu, eu fui procurar, um, botei o nome dele na oração. Seu Júnior, papai morreu, aí eu fui lá e mandei fazer a missa. Há quanto tempo tu não entra na igreja, cara? Foi preciso teu pai morrer para tu olhar para Deus, cara. Porque todo dia tu só olha para você. Eu, 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 meu dinheiro, meu trabalho, minha casa, minhas contas, meu marido, minha esposa, meu filho, meu não sei o que, meu não sei o que, minha comida. Eu, eu, eu. É monotemático isso. Então, Deus permite que o mal aconteça para que a gente acorde. Porque o mal, na verdade, nem existe e a morte nunca existiu. A pessoa está mais feliz e mais livre do que eu. A pessoa está numa condição melhor do que você. Porque hoje ela não paga luz, não paga internet, não tem tempestade, nem falta luz na casa dela. Porque ela está do outro lado da vida. Quem está se rasgando somos nós. De dia falta água, de noite falta luz, de tarde tem tiroteio. Então, o que a gente precisa? Entender por que, que o obsessor nos obsedia. Na verdade, quem te incomoda... Ah, seu Júnior, Arnaldo me incomoda. Você sabe quem é Arnaldo, né? Arnaldo é essa figura que a gente inventou de um marido chato, uma mala, um ogro, uma pessoa desagradável. Então, a gente inventou o um arquétipo aqui, que é o Arnaldo. Seu ex-marido ou seu atual marido, não sei. Mas não fica feliz não, porque tem a Jennifer, ok? Com Y e dois Fs. Arnaldo, Arnaldo me incomoda, tem essa mala na minha vida. Por que que Arnaldo te incomoda? Primeiro, que você deu o poder para ele. Segundo, porque você tem o um sentimento dele e foi frustrado. A frustração te trouxe tristeza. Você esperava mais de Arnaldo. E terceiro, Deus usa o obsessor para tirar você da zona de conforto. Porque se você não for obsediado, sabe quando você vai procurar Deus? Você está com 100 mil na... Cheia, 100 mil na... Caraca, 100 mil, Sheila. Putz grilo. Um Jeep Renegade na garagem. Morando numa casa lindíssima com terrenão piscina. Anthony se divertindo nos brinquedos de pula-pula, de escorrega, cai na piscina. Sabe quando que Sheila vai procurar Deus? Quando que vai? Nunca. Então é preciso que algo aconteça na nossa vida para que Sheila em algum momento perceba rica ou pobre, morando na Barra ou em Sepitiba, ela é atingida do mesmo jeito. Então por que, que há a obsessão? Por que, que existe a obsessão? A obsessão é uma forma de empurrar você para frente, se redimindo do passado, perdoando ou pedindo perdão Aqueles que foram seus algozes ou suas vítimas, 
para que você se liberte e siga em frente. Vamos imaginar que meu amigo Gildo está aqui. Está aqui do lado dele um obsessor. Esse obsessor aqui era alguém que viveu com o Gildo na outra vida, uma ex-esposa, um ex-marido. Mas o Gildo era casado com outra... A gente sabe que se muda, né? Já te falei que eu era uma mulher linda na outra vida. Eu era uma loura do Sargentelli, lindíssima. Tu, tu, se tu me visse, tu ia falar, meu Deus, seu Gildo só está tão bonita. Eu era uma mulher lindíssima. <risos> Ou então você. <risos> tá ouvindo aí, sim. Beleza? Show. A gente muda. Você sabe disso, né? Por que que muda? Bom, nós já aprendemos isso quando falamos de reencarnação. Se eu reencarnar todas as vezes como homem, em que momento eu aprendo a ser sensível, agradável, ter um olhar mais acurado com relação às coisas, uma preocupação maior? Em que momento eu desenvolvo a minha afetividade? Então, o um conjunto de informações da feminilidade fazem com que eu preencha a metade que me falta. Só que eu também não posso só preencher essa metade. Eu tenho que, em algum momento, ser um homem, para que eu aprenda a ser um, 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 ter iniciativa, ser um desbravador, me preocupar com a família, um protetor, todas as características do masculino. Aí essa criatura que, ora desenvolveu e conquistou as características do feminino e, ora conquistou as características do masculino, se torna um ser pleno, que, em algum momento, não liga mais para ser ou homem ou mulher. Ele sobe, porque acima de nós não tem homem ou mulher, não tem religião, não tem dinheiro, nem internet. Só existe isso daqui para baixo. Então não é para você grilar com isso, sim ou não? Então, se eu já não fui uma loura linda, eu serei, ok? E está aqui o um obsessor obsediando o Gildo, desesperado para perturbar o Gildo. Beleza. Gildo procura um local para se livrar arranca isso de mim, tira isso de mim, como se o obsessor fosse uma espinha, um cravo, né? Tira, arranca isso de mim. Aí você vai em alguns locais e o que eles falam? Queima! Queima! Em nome do Senhor, queima! Sai! Em nome do Senhor... Aí não faz assim. Sai! Eu fico imaginando quem está atrás, né? Não, porque cada fileira joga para trás, aí a outra joga para trás. O último lá em cima recebe aquilo... Eu cai em cima dele. É assim, <risos> né? Queima! Chama o bombeiro, chama o bombeiro. Ó, oh, queima! Sai! Aí vai fazer, pega pelo cabelo, isso vai saindo agora em nome do Senhor, vai queimando, vai queimando, Senhor, aleluia, glória a Deus, vai queimando. Que meu Deus, cara! Ó, oh, Gildo já não está muito bem de labirintite, vai ficar pior ainda. Aí Gildo não gostou da sessão do coisa. Aí vai aonde? Para Macumba. Putz. Botam o Gildo no meio do lençol branco, lavam ele de pipoca, depois jogam um rastrilho de pólvora, faz um circo, taca fogo na pólvora, joga amônia, meu Deus do céu, só falta enfiar ele dentro do caldeirão de piche. Aí acende vela lá fora, despacha não sei o quê, cospe num bolinho para botar lá fora. Invento, invento. Aí eu te pergunto, a pessoa que está com raiva do Gildo, a pessoa já está afim de comer o fígado do Gildo assado no caldeirão do de Mordor, lá onde fez um anel. Gildo já está lascado com o obsessor. Aí o Gildo vai para o lugar que primeiro tentam bater no obsessor, tentam queimar o obsessor, tentam expulsar o obsessor ou vai em outro local que tentam usar produtos químicos para destruir o obsessor. O que eles não percebem é que o obsessor já está morto. Você não mata quem já morreu. Não, eu vou acabar com esse... Como você acaba com o espírito? Falta de inteligência. Vou destruir o espírito. Como você destrói o espírito? Ele já está morto, cara. Então, como é que você deve agir, seu Júnior? Então, quando há um obsessor te obsediando... É porque algum problema de relacionamento entre, houve entre vocês. Atualmente, você mora no coração dele. Falei ainda pouco sobre isso, sim ou não? Sim. Por isso que ele te odeia. Alguma coisa não bateu certo entre vocês, não terminou bem. O que, que a gente precisa fazer? Fazer as pazes. Sentar com essa pessoa e me falar o que está que acontecendo. Ah, porque ele fez isso, ele fez aquilo. Mas, tranquilo, meu irmão, entendo. Vamos tentar não sei o que, vamos tentar aquilo outro, existe essa maneira. E se eu te disser que isso foi uma consequência de uma causa anterior da sua vida? Uma das técnicas que a gente ensina aqui, e que a gente utiliza, é a regressão a vidas passadas. Por quê? 
dependendo do discurso do obsessor, se ele diz que Gildo agiu dessa ou daquela maneira, sem uma causa, sem algo mais grave, talvez Gildo esteja dando o troco a algo que ele fez contra Gildo em existências anteriores. Então a gente pede a espiritualidade que a gente possa levar esse irmão a uma vida anterior, uma vida antes dessa tragédia que agora causa esse processo. E aí você faz, usa a técnica, e daí a pouco o Espírito está falando assim, o que está que acontecendo comigo? Você me ouve? Ouço. Mas está estranho. Você consegue se ver? Eu não consigo me ver, mas eu vejo meus braços, minhas pernas, mas eu estou diferente. O que está acontecendo? Tem uma pessoa vindo para cá. Quem é essa pessoa? É ele? É o Gildo? É. Mas ele não é o Gildo. Mas ele é o Gildo. Ou seja, ele não está identificando a aparência. E aí? Meu Deus! Eu matei ele. Eu dei uma enxadada na cabeça dele. Eu dei... Taquei fogo na família dele. Aí o espírito começa a chorar de desespero. Ele entra numa autoculpa tão profunda e tão severa quanto a carga emocional de ódio que ele estava gerando. E aí a gente pede a espiritualidade que o abençoe para que ele não sofra mais do que é necessário e o traz de volta ainda comovido. E ele chega, eu não sabia, eu não sabia, eu não sabia, eu não sabia. É assim, Agma? Tudo bem, irmão, tudo bem. Mas como que isso aconteceu? Eu, eu não me lembro disso. Ouve, irmão. E aí você vende teu peixe, né, dizendo para ele. Ninguém odeia ninguém. Você, ele só te deu o troco daquilo que você tinha feito. Que sai, ele tenha feito antes e você antes ainda. E nós vamos ficar o resto da vida assim, um batendo no outro, esperando o outro reencarnar para bater? Irmão, é hora de perdoar. É hora de amar. E aí você faz um trabalho de cura sobre ele, abre uma porta, mostra para ele um universo diferente, ele aceita a ajuda e vai embora. Em vez de bater, queimar, esfolar quem está sofrendo, o que você fez? Libertou. Vocês estão entendendo isso ou não? Quem se beneficiou com, ele, com isso? Amando, somos amados. Abençoando, somos abençoados. Curando, somos curados. Você libertou o Espírito e libertou o Gildo, sem gerar consequências ruins no futuro. Quem está entendendo disse sim ou não? Foi, é para isso que existe a obsessão. Porque agora, Gildo ouviu isso, entendeu isso. Aliás, no Geteb, só faz desobsessão quem está no tratamento ouvindo essas palestras para que depois a pessoa entenda que aquilo que a gente fala na teoria é verdade. Gildo nunca mais será aquela pessoa. E amanhã, quando alguém o ofender, ele vai sorrir e dizer que Deus te abençoe. Não vem para o meu coração. Jesus te ama. Vocês estão entendendo? Você não gera mais dívida para o passado. Libertamos o Espírito, libertamos Gildo e colocamos ideias boas na cabeça das pessoas. Quem está entendendo diz Saravá. Infelizmente, o que acontece na prática é que as pessoas não enxergam desta maneira. E é uma pena. A pessoa enxerga a obsessão achando que sempre é um demônio. Ó, oh, não é tema de estudo, mas eu já adianto. Diabo não existe. Na tradução original bíblica do latim, diabo é diabolos, significa adversário. Satanás não é o demônio. Satanás chama-se opositor, vem de Satã. Quem assistiu o desenho Dragon Ball Z, vocês não sabem do que eu estou falando, vocês são muito jovens, mas antigamente existia um desenho chamado Dragon Ball Z. O personagem principal era o Goku e tinha uma série de, uma série de pessoas em torno dele. O inimigo dele, logo no início, era Mr. Satã. Vinha escrito na camisa do cara, Satã. Eu me lembro da mãe, da, do meu fi, da tia do meu filho, muito católica, beata, ele não pode assistir esse desenho, porque o satanás está no desenho. Foi na mesma época que lançaram Homem de Preto, ela proibiu o meu filho de assistir Homem de Preto, porque é Homem de Preto. <risos> Homens de Preto são do mal. <risos> Tadinha. Quer dizer que os sacerdotes, os padres que se vestem de preto são do mal? Não é boba essa, né? 
falta de entendimento, né? infantilidade. Mas por que, que vinha escrito Mr. Satan na camisa do adversário do personagem? Porque ele era o adversário no original em latim. Jesus só expulsava demônios, porque demônios vem do grego daimones, que significa almas ou espíritos hoje. Na época não se utilizava esse termo. Então Jesus só expulsava demônio. Por que, que Jesus só expulsava demônio? Porque ele expulsava espíritos. Vocês estão entendendo? Sim. Depois da codificação, entendemos que são espíritos, mas antes não se tinha essa noção. E até a palavra expulsar não tinha o mesmo sentido de agora. Não se expulsa, a gente encaminha, liberta. Se quiser saber mais, continue no Geté, que você vai entender a Bíblia. Na tradução, resolveram juntar todos os nomes Diabo, Satã, satã é, Capeta, Crumilhão, sei lá o que. Tudo é do mal, quando eles nem existem na prática. E até a, 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 o entendimento é simples. Só existe uma energia no mundo. É, voltando àquele papo que eu falei da física de partícula, no Espiritismo chama o magnetismo cósmico universal, de onde tudo vem e tudo retorna para esse magnetismo cósmico. O nosso perispírito é formado do magnetismo proporcional aos mundos em que nós nos encontramos. Livro dos Espíritos. Então só existe esse magnetismo. Nós vamos dizer que isso é o campo, é a manifestação de Deus, onde o elétron não vibra. Só existe uma única energia, de onde tudo vem para onde tudo retorna. Não tem duas energias, só existe uma. Essa energia única que existe no universo, nós traduzimos como amor. Mas é porque nosso, nosso nível de entendimento de evolução não nos permite interpretar isso de outra forma. O sentimento mais próximo dessa plenitude nós consideramos amor. Por isso que o texto bíblico, a única definição que faz de Deus é de que Deus é amor. É a única definição de Deus na Bíblia. Então nós entendemos que Deus é amor e esse amor é a manifestação desse campo que é a única energia. Deus não tem opositor. Deus não tem opositor. Deus não tem inimigo. Você veja, quando as religiões inventaram o anticristo, tem lá o Armagedon. Os caras estão lá, vai vir o, o, o anticristo, a besta e o grande líder religioso. Vão sete anos governar o planeta. Três anos e meio vão fazer só coisas boas. Três anos e meio vão fazer só maldade e perseguir os cristãos. Quem já ouviu falar nisso, levanta a mão. É o Armagedon, é o fim dos tempos. Pode cada um traduzir de uma maneira ligeiramente diferente, mas a grosso modo é isso. Depois dos sete anos de governância da besta, do anticristo e do líder religioso, ecumênico, tinha que botar o ecumênico para esculachar o negócio. <risos> Criança de graça, não entende, é inventa. Aí depois de sete anos vem quem? Jesus. A igreja vem com aquele que brilha pela luz do sol, não sei o que, esperando nada. Que... Aí vem Jesus cavalgando com seu cavalo branco, com seus exércitos celestiais, e dizima todo o mal, e reina por mil anos. E a igreja desce de novo, porque estavam dormindo. Olha que imagem linda, isso é um filme, não é? Não? Se entregar na mão do Tolkien, sabe do Senhor dos Anéis, ele arrebenta, né? Filme lindíssimo que daria isso. Só que isso é uma figura de linguagem, não é verdadeiro. Esse anticristo que seria inimigo do Cristo, a besta seria inimigo do Cristo. O grande líder ecumênico religioso é inimigo do Cristo. Ou seja, ninguém é inimigo de Deus. Vocês entenderam o que eu estou falando? Porque Deus não tem inimigo. Ou seja, o amor não tem adversário. E é a única energia que você deve trabalhar e é a, se aproximar dela a sua meta de vida. Então, o que, que a gente diz para você? Que a obsessão, que é uma grande doença universal, que está assolando o planeta, porque não se engane, não se engane. A obsessão não se dá a nível só individual, não. Existem obsessores a, atacando é, bairros, cidades, Países, governantes estão sendo obsediados de forma clara, absurdamente visível. Então a obsessão se dá em vários níveis. Mas por que, seu Júnior? Porque estamos na transição planetária. Aquilo que a gente considera o mal, 
aqueles que são inimigos do Cristo, que não querem que o projeto, da terra, o projeto Terra dê certo, estão dando o último grito, tentando tirar as pessoas da proximidade do Cristo. Eu consigo juntar 80 pessoas, 100 pessoas numa macumba. Deixa eu tocar o atabaque. Cadê o atabaque daqui? Cadê o atabaque nosso, gente? Está lá dentro? Guarda. Por que está que guardando? Está dormindo no Hong Kong? Já alimentou o atabaque? Está <risos> tá fazendo o santo do atabaque? Meu Deus do céu. Se a gente tocar o atabaque aqui, a gente faz uma gira de caboclo hoje maravilhosa. Aliás, já até é tudo estranho, né? Todo o terreno está cantando para o Xó. Nós vamos cantar para quem hoje? Cigano. Por quê? Porque o Jeteb é diferente. Não é, não é que a gente tem um, um calendário que segue o calendário. Semana que vem tem consulta de caboclo, mas hoje vamos cantar para cigano. Mas se a gente tocar a música de cigano aqui, apagar as luzes, vocês vão ficar todos maravilhados. Ai, gente, que coisa linda. Aí o cigano começa a manifestar. Tararam, tan, 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 tararam, tan, tan. Aí todo mundo, ai, que bom, que bênção. A gente fica aqui três horas na macumba. Canta para caboclo. <risos> Vermelho é a cor do sangue do meu pai E verde é a cor das matas Oi, Saravá, todos caboclos da Umbanda Oi, Saravá, a mata onde eles moram Vermelho e tacaraca, 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 e canta o caboclo Sucuri, bate palma comigo, por favor Sucuri de boia Quando vem beirando o mar Sucuri de boia quando vem beirando o mar... Chega, chega. Já tem gente manifestando lá atrás. Né? Meu Deus do céu. A Regina, a Regina. A gente canta pra caboclo. Aqui vai ser uma gira maravilhosa, linda. Tudo coisado com as folhas, com, de, com de mangueira, com defumação. Você para pra falar sobre Jesus. 30 minutos... É, é. Cadê meu celular? Só que a macumba não vai salvar você. Quem vai te salvar é Jesus. Você percebeu como o mal age com facilidade na nossa vida? É melhor você ficar duas horas com Jesus e dali separar 30 minutos para os falangeiros dele. Então, nesse período de transição planetária... O mal, aquilo que a gente considera o mal, ou seja, aqueles que morreram e não enxergaram Deus, aqueles que, mor não, que morreram e não viram as maravilhas que lhes foram prometidas, aqueles que morreram e não foram dormir, aqueles que morreram e não viram as virgens, aqueles que morreram e não encontraram nada além de escuridão e um pântano pútedro, se revoltam contra Deus. Nós já te dissemos para você quando falamos do desencarne. Quando você desencarnar, se você não tiver nenhuma imagem no teu subconsciente, você vai ficar no vácuo, na escuridão. Porque só vai existir o que a sua mente produzir. Por isso que os ateus, os agnósticos, ou as pessoas que têm pouca religiosidade, não entendem a transcendência, muitos deles ficam por muito mais tempo no umbral. Porque o umbral é um lugar escuro, com esse pântano lodaçal, um cheiro desagradável, onde as pessoas ficam expelindo as energias densas. Em vez de ficar lá por pouco tempo, fica por muito mais tempo. Porque não construíram uma realidade. É a mesma coisa que você morrer e, de repente, se aperceber sentado em cima de uma nuvem, com os anjos, com uma auréola na cabeça. Então, falar, pô, isso aqui não tem nada a ver, cara. Você vai pirar a cabeça, você não vai entender nada. Então, a realidade tem que ser algo que esteja dentro do teu coração, dentro da tua consciência, para que essa passagem seja o mais, menos traumática possível. Então, se você não cria uma realidade, quando você desencarna, ela não existe. E você, às vezes, fuma. Fuma. Você bebe. Cervejinha. Tink, 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 tink. É piseiro, piseiro. <risos> Eu não sei o ritmo do piseiro. Sofrência. Eu só canto música sofrência antiga. Não lembro nenhuma nova. Pagodinho. Tá lá no funk. Senta, 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 agacha, 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 senta, senta, senta. Balança, 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 balança. As meninas cansadas. Tem que estar sentando o tempo todo, estão muito cansadas. Aí você vai o quê? Chapa na cerveja. Chapa na cachaça, no uísque. No quente, no churrasquinho. Show de bola. Todo final de semana tem que ter cervejão e churrasquinho. Já virou um hábito na sua vida. 
Você veja, hábitos modificam comportamentos, hábitos viram vícios, tendências, que depois você não consegue se corrigir. Tudo começa com hábito. Toda sexta-feira você senta para fazer não sei o quê. Toda sexta-feira você senta. Daqui a pouco aquilo faz parte da sua vida. Virou uma, um, um comportamento. Já não é mais apenas um hábito ou algo que você de vez em quando faz. E isso está acontecendo com a gente no final de semana. Todo final de semana tem que... Oh, calor aí? Quem bebe água, menino? É cerveja! Você vai no mercado, para no caixa do mercado e fica olhando. Passa uma pessoa com sabão em pó, passa uma pessoa com saco de arroz, passa uma pessoa com um carrinho lotado de latão. 3,89. E aquela peça de carne, carvão. O arroz todo mundo reclama, agora a cerveja... A... Ninguém é liga. Tu passa, segue na rua aqui, ó. A coisa é tão assintosa que tu vai na macumba. Os caras estão tomando cerveja. Tu vai na festa da praia, da igreja de São Pedro. Estão vendendo batida com álcool e cerveja. Na festa da igreja católica. Caraca, meu! Tu vendeu álcool pro diabo, cara. Não, porque eu quero é o dinheiro que as barraqueiras. Putz, grilo, por causa de dinheiro, cara. Porque vende mais, Adma, do que a gente fazer a feira sem álcool. É? Vende mais. Cara, tu vai vender tua alma pro diabo, cara. Não, porque eu quero é o dinheiro. Oh, então vende droga, puxa vida. Vende maconha que vende igual água. Aí todo final de semana o cara bebe cerveja. Todo final de semana o cara come carne. Todo final de semana bebe cerveja. Todo final de semana come carne. E aí às vezes a cerveja vem, agora menos, mas muito mais antigamente, com cigarro. Fumar um cigarro tem que ter um chope. Fumar um cigarro tem que ter uma cerveja. Senta na mesa, já era. Eu tô, Meu coração está acelerado, está disparado. É, é ansiedade, ansiedade. Vou comprar uma maconha, que a maconha me acalma. Aí o cara fuma maconha hoje para acalmar. O, o organismo, a, o cérebro diz o quê? Caraca, isso é agradável. Porque o álcool, o pilequinho, é legal, é agradável. Comer uma, um churrascão com aquela gordurinha é gostoso. Fumar maconha... Dinheiro! Não, tá beleza, eu tô beleza, eu tô tranquilo aqui. É prazeroso. O que a gente está te dizendo que é o que é prazeroso é o que está te escravizando. Porque para te escravizar tem que ser gostoso, né? Senão, como é que você vai se tornar dependente? Aí você não encontrou Jesus, passou uma vida inteira desperdiçando o seu tempo, a vida inteira, só pensando em prazer, jogando fora o seu tempo, gastando com besteirão, com musicão, com cervejão, aí acontece o quê? Morre. Ah, meu Deus, morreu. E tu já não sabia que todo mundo morre? Eu vou falar uma coisa para vocês... Eu gostaria que as pessoas mais sensíveis tampassem os ouvidos. E todos os outros, quando eu acabar de falar isso que eu vou falar, vocês dizem assim, oh, espanto, ok? Espanto. Eu não sei se vocês sabem, mas todo mundo morre. É verdade. E não tem prazo definido. Pode morrer com cinco dias ou com 50 anos. Olha que coisa louca isso. E não avisa, ninguém te manda um SMS antes. Você não, o celular não toca, não vibra. Faltam 24 horas para o seu desencarne. Não é assim. Você atravessa a rua aqui, ó. Niki, tem um buraco no chão, tropeçou, veio o um ônibus, pá! Oxi! Nossa senhora, está dando buraco. Morreu. Morreu. Já caiu. Então, a pessoa cria o hábito de tomar o um cervejal, o um churrascal, o pagodinho, só no pagodinho. Oh, oh. É o funk, agacha, agacha, senta, senta, é Ludmilla, é Glória Groove, é Pablo Vittar, é não sei o quê, muito bom, muito legal. Isso é muito bom por cinco minutos. Só que a vida não é isso. A vida não é digital. A vida é analógica. Se você não abraçar a pessoa e dizer eu te amo, não adianta ficar curtidinha. Você vai entrar em depressão. E quando você entrar em depressão, você nos procura para dizer, seu Valdo, você estava certo. Porque você deposita a sua vida em algo que é irreal. 
Porque as pessoas vão dizer legal sem nem achar legal, só para que você não se entristeça. Aí você acha que tem um monte de curtida, ninguém interagiu com você. Quando cortarem a sua luz, não adianta perguntar no grupo, gente, alguém pode me ajudar? Eu estou sem luz. Ah, menina, aconteceu isso comigo, também é horrível. É o que vão te dizer. Ninguém vai na tua casa levar uma cesta básica, entendeu? Quando o papai morrer, ninguém vai lá te visitar para dizer, pô, quanto foi o enterro aí para me te ajudar? Colaborar aqui com uma grana. Ninguém. Você pode ter 5 mil no Facebook, estourar nos stories, no Instagram. Ninguém. Porque você não realizou conexões. Porque você viveu uma vida digital, que vai te frustrar. O problema do digital é que ela gera ansiedade, expectativa. Você acelera o ciclo mental. Você vai acelerando essa bodega na tua cabeça, que no momento em que você sai do digital e olha a realidade, a realidade te frustra. Porque no digital é tudo lindo e muito bem acabado pelo Photoshop. Ou na inteligência no chat de EPT, não é não, Adma? Ou naquele outro do, das fotografias que eu esqueci o nome agora. É tudo lindo, muito bem acabado. Aí quando você sai do digital, tu olha pro teu quarto, é telha, é um calor infernal, não tem água, tiroteio lá fora. Aí você se frustra. Ai, eu tô em depressão, uma angústia, uma de chorar. É porque você não está raciocinando como foi fácil tirar você da realidade, encher a sua cabeça de meleca e te afastar de Jesus. Só que aí você morre. E o que, que você tem na cabeça? Zero. Vai morrer a primeira coisa que você falar assim, cadê meu celular? Sem meu celular eu não sou ninguém. Aí tu acha que tem celular quando chega do outro lado? Não, mas eu não vou morrer agora não. Eu também pensava isso ano passado, quando eu descobri que estava com câncer. Eu achei que nunca fosse morrer. Estava bem, tranquilo, semana feliz. Só estava me sentindo enjoado. Eu vou no médico, ó, oh, seu Júlio, rompeu o intestino, o senhor tem que fazer assim, você vai morrer. Deu metástase, o vai estar tá morrendo, está podre. Eu estava bem. E tu acha que isso acontece com o seu Júnior? <risos> não fica muito feliz não, né? Porque você vai atravessar a rua e vai tropeçar na pedra. Porque todo mundo tem que morrer em algum momento. Seu Júnior, isso é tão malvado ou talvez seja realista. Aí você bebe todo final de semana. Você fuma, você cheira, você fuma maconha, você cheira no pó, com sei lá o diabo que quiser fia um prego no nariz, dá uma marretada no pé, come carne, fica cheio de pornografia no celular, aí morre. Morreu, o que, que vai acontecer? Anjos de luz das esferas superiores vêm até você e levam você para se encontrar com Gaia. Eu vou para o nosso lar. Eu vou subir, eu vou subir, eu vou subir. Ó oh, Senhor, louva, eu vou subir. É Lázaro cantando, uma música linda. Aí tu acha que vai subir? Vai descer. Tu acha? Eu vou vagar no umbral e já tenho consciência disso. Já estou me preparando para isso. Espero que não dure menos de 50 anos. Todo mundo vai se lascar, cara. Então muda o comportamento porque na hora que morrer não tem nada você não plantou nada então você vai colher o que? se você tem o hábito de fumar você fuma um maço de cigarro por dia estou sendo legal, porque tem gente que fuma dois um maço de cigarro por dia é 20, são 20 cigarros? ou seja, de hora em hora você vai fumar se você dorme 8 horas por dia 24 menos 8 dá quanto? 16? 16 para 20 cigarros é menos de uma hora por cigarro. 50 minutos, 40 minutos por cada cigarro. Meu Deus, Jesus. 40 minutos é sem cigarro. 40 minutos é sem cigarro. 50 minutos. Que loucura isso, né? Aí você morre, Gil. Morreu. Aí chega do outro lado. Passou 40 minutos. Você vai pensar o quê? Onde está Jesus? Cadê meu suco de laranja? Não. Vai entrar no desespero do cigarro. Como é que dá o nome? É abstinência? Vai passar um dia, dois dias, você vai começar a se tremer. Sua garganta vai ficar seca, o coração está aqui cardia. Vai sentir uma pressão. Como que eu estou sentindo? E tu acha que o espírito não tem os mesmos órgãos do corpo físico? Você já aprendeu isso com a gente, cara? O seu perispírito tem os mesmos órgãos do seu corpo físico. O seu corpo físico é a manifestação do seu perispírito. 
Por isso a doença não começa na carne, começa no perispírito. Vocês estão entendendo, sim ou não? Sim. Você vai ter todas as sensações de abstinência do cigarro. E aí você vai ficar desesperado. Só que você vai andar pela rua e vai passar do lado da... da, da eu ia falar da Laís, mas não vou falar que eu te amo. Da, eu também te amo, mas vou falar, Lina. Vai passar Nossa, do lado da Lina. Eu? <risos> Ai, a Lina, Lina não fuma não, tô brincando, tá? Tá a Lina fumando. Aí você passa do lado da Lina e fala, ai, ah, esse carro. Ah, sabe que vocês viram o filme Ghost do outro lado da vida? Aí o cara tá no trem louco por um cigarro, lembra disso? Era eu agora. Seu Júnior, por que, que o espírito não pega o cigarro e fuma? Primeiro que ele não vai conseguir pegar o cigarro porque não tem materialidade. Segundo, que ele não tem uma coisa fundamental para você sentir prazer. Chama-se duplo etérico. Ou duplo etéreo. Que é uma camada de energia que se desfaz quando você morre. Você tem sete corpos. Quando você morre, dois deles desaparecem. O físico e o duplo etérico. O perispírito, que é a camada seguinte, não consegue absorver a nicotina e o prazer. É o duplo etérico que sente. É o duplo etérico que faz essa ponte, essa ligação. Quando você perdeu o duplo etérico, você não consegue fumar. O morto não fuma. Ele vai chegar do lado do Gildo, do lado da... da, da não, é de, não é você não, Gildo, é a Lina. Eu. Vai chegar do lado da Lina, tá a Lina. Ele vai falar, ai meu Deus. Não, seu Júnior, ele vai pegar a fumaça. Não vai pegar a fumaça porque ele não tem duplo etérico. Então, como é que ele vai fumar? Ele vai vampirizar a Lina. Ele vai se ligar ao sistema nervoso da Lina, perispírito para perispírito, e vai começar a sugar as energias de prazer da Lina. A Lina vai para lá e está carregando o cara. A Lina vem para cá e está carregando o cara. A Lina vai para o banheiro e está o cara. Dentro do banheiro, seu Júnior. A Lina vai deitar o cara dentro do lado. E se a Lina for médium? O, a, o cigarro que ela fuma vem com uma cereja de bolo. É muito mais prazeroso. É como se ele absorvesse com muito mais intensidade. Ele vai, a Lina vai fumar ele vai falar, oh meu Deus, que maravilha, vai ser uma, uma benção. Fala ali. Nosso irmão, para quem não ouviu, Ari estava dizendo que o antigo Ari que morreu, que o Ari morreu. Esse aqui é o novo Ari. Uma salva de palmas para o novo Ari, por favor. Antes dele morrer, em 97, vocês entenderam a ideia do morrer, sim ou não? Sim. O velho homem morreu. Em 97, antes de trabalhar, ele tinha que tomar uma, um quente, porque tremia. Era isso, Ari? Ele só conseguia começar o dia depois do quente. Graças a Deus, glória a Deus, com a ajuda também do Aaron, não foi isso? E com a força de vontade dele, que foi enorme. Ele descobriu que era imagem e semelhança de Deus. Amém? Eu te amo. Você é fora de série. Mas isso é o cigarro, seu Júnior. Meu horário acabou. Isso é o cigarro, seu Júnior. E o álcool? O que aconteceu comigo? Sabe o que acontece com a pessoa que é fumada? A fuma... <risos> Porque ela é fumada pelo espírito. Oxe, ela vira um piteiro. Você sabe o que é uma piteira? É uma piteira. Ela precisa fumar para que o espírito fume. Então, quando ela sente o impulso de fumar, não é só dela, é do espírito. Que agora está ligado mentalmente pelo pé do espírito a ela. Agora está mais não. Graças Já a Deus. Glória a Deus, glória aleluia, glória a Deus, a Deus Senhor, aleluia, Senhor. aleluia Senhor. glória a Deus. Mas e o álcool? Hum. Cervejão, ah, eu quero aquela gelada, me dá um latão, me dá aquele chope na... Que tem uma torre de chope, gelada, tá suando, aí toma chope, tá suando, toma chope, toma chope, e churrasco... Bicho, tu aumenta a temperatura interna quando você come o teu churrasco. Bicho, tu não tem noção. Tu sai dos 38, 40, 40, você tirar a tua temperatura, tua temperatura está 62. Por 
porque a carne para ser digerida ela, ela absorve e ela gera uma, um calor impressionante isso sem contar que teu, teu estômago vira um cemitério né porque uh, os mais sensíveis tampem os ouvidos por favor você veja que eu não saí de um slide hoje hein? que é isso hein? então o que acontece com Linda é que ela não consegue se libertar ela vai ter que ter uma disposição estratosférica ou então uma ajuda exterior porque a força de vontade dela tem que ser impressionante senão ela não consegue se libertar porque não é só ela, tem um cara que não deixa que fica na cabeça dela quando ela tentar se libertar, o cara vai inventar um inferno para fazer com que ela volte a fumar por isso que a pessoa que deixa de fumar tem que receber toda a honra e toda a glória porque é uma força muito grande, amém? saravá aí você está no churrascão e aí o que, que nós vamos te dizer? Os mais sensíveis, tampem os ouvidos, por favor. Nós nos alimentamos da morte. Já fiz um drama, porque eu saí de ladinha, você viu? Eu falei assim. Tudo, tudo que nós comemos é morto. Pausa dramática. O nosso estômago, o nosso intestino, é um cemitério de vísceras cadavéricas em putrefação. E quando você come carne, isso fica no teu estômago por dois dias se decompondo. Se você pegar um pedaço de carne e deixar ali, daqui a dois dias quando você vier, tá cheio daqueles bichinhos brancos. Como é o nome daqueles bichinhos? Hã? Não entendi. Larva? Bip? Cracatua? Tapuru? Tapuru? Tu deixar ali cinco dias, bicho, apodreceu, ninguém aguenta o cheiro. Vocês já tiveram perto de alguém que morreu? Eu me lembro que na São Tarciso tinha um senhor que desencarnou, era o Arnaldo. Não se relacionou, não agregou, não criou conexões durante a vida. Arnaldo morreu sozinho. A mulher dele, que ele tinha enxotado, coisa horrível, expulsado, humilhado, batido, um ser humano desagradável, Arnaldo, morava a 500 metros de distância. Ela ia lá cuidar das feridas dele. Todas as vezes que ela ia lá, ele humilhava, enxotava, ofendia ela. Ela ia na, na misericórdia. Horrível, né? Arnaldo, não é Arnaldo o nome dele, não vou falar. Arnaldo morreu e só descobriu-se que ele estava morto três dias depois. Porque ninguém sentiu a falta dele. Que vida maravilhosa, hein? Que pessoa sensacional. Ninguém carregou a alça do caixão ali. Ninguém esteve no enterro dele. Bombeiro levou, enterrou como indigente. Ninguém foi, não houve pagamento. O Estado teve que providenciar lá. Três dias depois, como é que descobriram que Arnaldo estava morto? O cheiro. Insuportável. Carniça horrível. A impressão que os vizinhos tinham é que o esgoto tinha vazado. Aí chamaram o bombeiro, chamaram. Bombeiro, digo, bombeiro hidráulico, para ver se tinha vazado esgoto, chamaram em que? o proprietário, nada aí bateram na porta de Arnaldo cheiro está vindo daqui, abriram o basculhante do banheiro cheiro está vindo daqui, Arnaldo chamaram para a polícia, ligaram para a polícia, a polícia veio, o bombeiro chegou, arrombaram a casa, está lá Arnaldo caído no chão está lá um corpo caído no chão então o que é que nós comemos? cadáveres quando você come o boi, ele não foi morto de forma agradável. A pessoa chegou perto do, do boi e falou assim, querido boi, nós estamos precisando nos alimentar da sua carne. Vamos fazer uma oração para desempregnar das energias. Senhor Deus, nosso Pai, abençoe este alimento que agora iremos consumir, que ele nos cause a saúde necessária e que esse Espírito seja, nos perdoe pelos erros. Toma aqui, enfia a faca, pá, arranca a cabeça dele. Não é assim. Eles são mortos de formas cruéis. Não vou render para que ninguém se sinta constrangido. Os mais sensíveis continuem com os ouvidos tampados. Ele é pendurado num gancho ainda vivo e vão retalhando a pele dele. Ele chega no açougue coberto por um plástico no isopor com um símbolo de friboi. Aí você fala, vou comprar um catra. Não, porque é uma minha. Vê um quilo e meio de patinho. Quando você se alimenta de um animal morto em sofrimento, você não come só a parte física, você come a parte etérea. 
Toda carga de sofrimento está impregnada na carne. Quem está estudando com a gente já ouviu falar em endereço vibratório. Quem já ouviu falar em endereço vibratório, levanta a mão. Quem já ouviu falar em condensador com a gente aqui, levanta a mão. Quem quiser saber mais, estude com a gente toda terça-feira na nossa live. São quatro lives por semana no YouTube. Ou então se inscreva no nosso EMAD. Estudo para médiums à distância. Condensadores. A carne absorve toda a energia. E você consome. O que, é que ela vai gerar? Câncer. Vocês entenderam sim ou não? Sim. Aí você morre. Morreu Arnaldo. Arnaldo está acostumado a beber. Todo final de semana, todo dia, Arnaldo tomava uma cerveja. Para começar o dia, tinha que tomar já um quente. Arnaldo não conseguia se relacionar com outra pessoa sem, ter, sem estar embriagado. Arnaldo morreu. Você acha que anjos de luz vieram recebê-lo? Não, porque eu botei o nome dele na missa. Aham, uhum, e aí? Então, Deus, eu vi dizer que ele vai mandar a psicografia. Ele não falava contigo vivo. Agora, morto, tu acha que ele vai te mandar a mensagem? Meu Deus, como a gente não sabe nada, né? Aí, Arnaldo não conseguia orar, Arnaldo não aceitava Jesus, Arnaldo dizia que a religião era para pobre, burro, ignorante, porque ele é o ser supremo e Deus se relacionava com ele diretamente. Negócio de igreja, religião, sete espírito é palhaçada. Eu com Deus. Olha que ser supremo, hein? Nem sabia que tinha um avatar na Terra, né? E isso é um ser supremo. A gente liga direto a Deus. Eu não consigo falar com o meu anjo da guarda. Eu não conheço meu guia, mas eu vou falar com Deus. Puxa vida, você é uma fera mesmo. Aí morreu. Daqui a dois dias, Arnaldo quer beber. Está sentindo falta da cerveja, do quente. Porque era isso que ele vivia. Churrasco e cerveja. Aonde ele vai beber? Ele vai procurar alguém que toma cerveja. Um ambiente de cerveja. Um ambiente de churrasco. Mas eu te disse que o morto, dos sete corpos, o morto perde o corpo físico e o duplo etérico. Sim ou não? Sim. Ou seja, ele não consegue metabolizar a sensação do consumo do álcool, do cigarro. Ele não consegue. É um transformador. A energia não consegue se conectar. Então ele precisa o quê? Vampirizar você. Ele vai se ligar a você e vai a partir de hoje andar com você onde você for colocando, que calor, hein? Caraca, calor. Vou beber uma água. Não, água não, água não, água não. Cerveja, 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 cerveja. Toma cerveja, toma cerveja, toma cerveja. Vou pegar cerveja aqui e vou te falar. Não dá para render o assunto, semana que vem a gente vai continuar. Tomar cerveja em casa é ruim. Cerveja boa é no botequim, é no bar, é na night, é na saída, é na resenha. Essa é a cerveja boa. Você está lá na pizzaria com os amigos, você está lá no, no frango assado com os amigos, você tá... essa cerveja é prazerosa. Se tu comprar seis latões e deixar ela de casa, está arriscado de ficar na geladeira o mês inteiro. Quem sabe do que eu estou falando, diga amém. Você sabe por que você não bebe dentro de casa? Você sabe por que o prazer não é o mesmo? Porque o obsessor gosta do ambiente em que todos estão bebendo para que ele possa vampirizar. Então, no ambiente, você se torna dócil à influência. O coletivo influencia você. Na sua casa, ele fica gritando na tua cabeça. Vamos tomar cerveja? Vamos tomar cerveja. Mas tem outras coisas. Tem seu pai, tem sua mãe, tem seu marido, sua esposa, tem seus filhos, tem sei lá mais quem. Você está pensando em Jesus, vai fazer oração. Você vai ah, para com isso, para com isso, para você vai ler. Então, você tem outras distrações. Mas quando você vai para a resenha, para a balada, para a night com os amigos, não tem essas distrações. Você vai para beber. Você vai porque você acredita e te foi ensinado que isso é diversão. Por que, que você bebe? Para me divertir. Por que, que você está bebendo? Ah, para me soltar. Ah, eu gosto que eu fico meio levinho, fico meio... <risos> eu fico rindo à toa. <risos> ah, eu gosto, eu fico de pileca. Ah, é bom. É bom, eu tenho que me divertir, seu Júnior. Seu Júnior, eu tenho que me divertir, seu Júnior. Pô, a vida já está tão difícil. De dia falta água, de noite falta luz, de tarde tiroteio, não aguento mais. Eu vou ter que tomar cerveja, me divertir com meus amigos. Vou lá passear, tomar, vou lá para... Não, nem se fosse isso era até legal. O problema é o agacha, agacha, senta, senta, né? Ou então a traição. O nome da música é sofrência. Não é alegrência. É sofrência. Você ouve sofrência. Você está entendendo? 
Depois você não quer ter transtorno comportamental, você não quer desenvolver ansiedade ou depressão. Você está ouvindo sofrência, tomando cerveja e comendo animal morto. Quem você acha que está contigo? Anjos de luz? Não, mas é porque eu fui deitar, Alice, e fiz uma oração. Eu fiz assim, Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se de ti me confiou a piedade divina, sei que me rege, me guarda, me ilumina, amém. Pronto. Ah, falou as palavras mágicas. Tu viu, Lina? Tinha que falar as palavras mágicas. Poxa vida, é isso que salva o mundo. Vamos livrar o mundo do mal. Manda todo mundo falar as palavras mágicas. Vocês estão entendendo? Estou sendo sarcástico, irônico. Vocês estão entendendo, sim ou não? Então, o que a gente está dizendo para você, encerrando o nosso papo? Quando você está no barzinho, na roda de amigo, tomando sua cerveja, tomando seu quente, é, eu gosto de, eu, é, licor, é social, é consumo social, idiota, <risos> hipócrita, não, maconha para consumo, ter, é, divertimento, como é que é? Social, ah, já levaram você e tu nem viu, já foi, né? Tchau! Não, seu Júnior, espera a morte. É socialmente, eu fumo a minha coisa socialmente. Vou dar. Social. Não, não, não quer acreditar? Por mim, tranquilo. Segue a vida. Só não esqueça que você vai morrer. Te dissemos isso, sim ou não? Sim. Você vai morrer. Não é a praga, não, é uma constatação. E a morte nunca é bacana. Nunca é assim, fulana, você vai morrer de... É, vai ter um AVC, eu vou te dar uma anestesia para você não sofrer. Não é assim, não. Você está aqui, blá, 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 pum, caiu duro, morreu. É uma dor horrível. Quando tu acorda, tu está numa sala vermelha, cheia de gente gemendo. Um sem perna, um sem braço, sem cabeça. É um ambiente horrível, as enfermeiras são terríveis. As enfermeiras não têm, não tem como ter amor. É tanta gente sofrendo. Os médicos nem te dão atenção. Não, ninguém vai para lugar bom, pode ter certeza. Quem disser para você que você não vai passar pelo umbral, pode falar. Seu Júnior está dizendo, você está mentindo para mim. André Luiz escreveu 40, 24 livros, sei lá quantos foram. Foi para o umbral. Teve que passar pelo umbral. Quem não passou pelo umbral? Chico Xavier. Tu vai querer dizer que tu teve... <risos> vai vir para cima de mim? Ô, <risos> oh, Fui, não faz isso não, cara. A gente mora em Sepitiba, cara. A gente xinga todo mundo, cara. Tem que ser anos. Não é assim uma pílula mágica. Não, parei de tomar cerveja. Pronto, agora eu vou para o céu. Não. Você vai parar de tomar cerveja, você vai parar de falar palavrão, você vai mudar seu padrão vibratório, vai enxergar o um mundo melhor e vai esperar 40 anos. Por quê? Porque o que você fez... Não quer dizer absolutamente nada. Você fez o básico. Qualquer pessoa tem que fazer isso. Agora você tem que, 40 anos, servir ao Senhor. Você tem que agora, durante 40 anos, servir ao Senhor. E aí eu faço a pergunta, encerrando o papo. Ó. Nessa semana, quantas orações você fez pelo seu inimigo? Pelo seu pai que te odeia, pela sua mãe que te abandonou, pelo seu irmão que você não gosta? pelo Arnaldo, que não está mais contigo, pela Jennifer. Nesse mês, quantos minutos você parou e se dedicou a fazer algo em favor de alguém desinteressadamente, por amor? Você nem ia para lá. Você se desviou do seu caminho para fazer isso. E nem esperou agradecimento. Se a pessoa te xingou ou não te agradeceu, não importa. Você fez porque o seu coração pediu. Nos últimos 30 dias, quantos minutos você parou e orou? Não, mas eu orei pelo planeta. Ah, porra hipocrisia não, né cara quem é seu inimigo? quem é a pessoa que você não gosta? o cara da light o cara da light não, mas seu Júnior mas não é o cara da light que trabalha não Sim. é o cara da light que trabalhava agora fica lá cavando lá para fazer gato tá certo, ó oh, que coisa, hein Lina, se você não existisse nós teríamos que mandar trazer você seu pai eu tenho que orar para ele todo dia para escavar <risos> seu pai você se dá bem com seu pai? você já perdoou seu pai? seu pai é um monstro seu pai nunca te comprou a bicicletinha rosa nunca te abraçou no teu aniversário nunca disse que te ama nunca te fez um carinho sincero nunca te levou para tomar um sorvete com açaí você já perdoou teu pai? 
sua mãe nunca foi a mãe que você esperava você desenvolveu essa frustração esse sentido de depressão essa angústia com relação à figura materna porque a sua mãe frustrou você frustrou suas expectativas ela não é quem você esperava você queria tanto que a sua mãe fosse assim, fosse assim. Ai, seu Júnior, eu ouvi uma música do Emicida, que ele fez para a mãe dele. Ai, eu queria que minha mãe fosse assim, que nem a mãe do Emicida. Ai, tão bonito, seu Júnior. Ai. Não vai ser. Já te falamos e vamos repetir quando falamos de família. As famílias não são unidas por amor. Elas são unidas por pessoas que se odeiam. E são unidas para desenvolver o amor e o perdão. É terapêutico. Porque se você só se relaciona com quem diz sim para você, o que, que você se transforma? Uma pessoa fraca. Você tem que se relacionar àqueles que não concordam com você, que não te amam, que dizem não para você. É isso que transforma em você em um guerreiro da luz. Enfrentando as dificuldades e não só querendo facilidades. Eu tenho que encerrar o assunto porque eu já está rendendo. Semana que vem a gente vai continuar falando de obsessão antes de entrarmos no assunto de família. E a gente vai falar ainda sobre essa obsessão com álcool. Nós vamos falar sobre obsessão pelo sexo. Vamos falar de íncubos e sucubos, amantes astrais. Você foi no motel. Ah, seu Júnior, você não vai destruir meu motel. Pô, seu Júnior, você destruiu meu churrasco, destruiu minha cerveja, vai destruir meu motel? Pô, brincadeira isso. Não, vai no motel. Não estou dizendo você ali, não. Sexo é bom, é agradável. Faça sexo, já te dissemos isso. E quando fomos falar sobre família, não tem constrangimento no GTEB. Alto amor, você sabe o que eu estou falando, é masturbação, você está entendendo, né? Não se sinta constrangido de se amar, não. Porque se fosse, não te pudesse ser, Deus não te daria esse sentido. O que não pode haver é o exagero, é o transtorno. É você ficar agora o dia inteiro só pensando naquilo. Não, é com... Você ama essa pessoa, você está se relacionando com essa pessoa, você respeita essa pessoa, você deita com essa pessoa, tenha prazer, diga para essa pessoa o que você gosta. Nós vamos falar sobre isso quando falamos de casamento, sem constrangimento. Então nós vamos falar sobre obsessão pelo sexo. Você vai no motel, mas você não se preparou espiritualmente. O que, que é isso? Vai espirito... Tem que arrear a vela? <risos> Tem que arrear um despacho na encruzilhada antes? Não, você vai aprender. Aí você entra no quarto com seu ficante seu Júnior, eu gosto de transar com o Arnaldo no motel porque é muito mais prazeroso, a gente faz loucuras em casa é meio sem graça mas no motel é uma coisa bomba seu Júnior, você sabe por quê, né? por que seu Júnior? semana que vem aqui, no GTL a Adma vai nos dar algumas indicações de livros relacionados ao assunto Adma, por favor Fique à vontade. Boa tarde, gente. Hoje está gravando, aí agora eu fiquei mais sem graça. Não, né, seu Júlio? Não, pois o intuito é justamente trazer para que as pessoas que estão em casa também possam ver. Fala, Lila. Ah, tá certo, Lila. Então eu vou falar sobre alguns livros. Ah, é. Ama a consciência, né? É, tá certo. Não, eu sou mais assim, sou mais assim, ó. Assim? É, não, assim, que os coreanos fazem assim. Quando ah, ama, eles não, fazem assim. assim. Não, não é assim, é assim. Ah, Mas enfim, voltando ao assunto central aqui. Boa tarde, gente. Boa tarde. Aí tá vendo? Eu vou falar pra Fiquei nervosa, pois é. Nunca falei em frente à câmera. Boa tarde, gente, que está do outro lado aí, a todos vocês. Então, a partir de hoje, eu vou toda semana tentar trazer livros relativos à temática do que foi estudado em relação aos temas apresentados aqui pelo Júnior. E vou começar por um desses livros que ele acabou de citar, que foi Nosso Lar, de Chico Xavier. Eu sempre falo de Chico Xavier aqui para vocês, no intervalo. E o Nosso Lar, como todos já sabem, a maioria já viu o filme, mas eu recomendo também que leia assim o livro, porque ele contém... É, detalhes mais enriquecidos a respeito do assunto do outro lado. E é um dos primeiros livros que o é, André Luiz trouxe, através de Chico Xavier, onde ele relata como foi o seu desencarne, que ele teve uma vida promíscua, apesar de ter sido médico aqui na Terra, foi uma pessoa estudada, obviamente, porém, ele como pessoa, sua moralidade não era tão boa assim quanto a sua profissão. 
e ele teve que passar oito ou nove anos no umbral, resgatando os seus débitos, e logo após ele foi encaminhado ao hospital, ao colônia espiritual Nosso Lar, e lá ele detalha como aconteceu tudo, o processo de cura, tanto seu quanto daqueles que ele pôde ajudar posteriormente, e como assim ele cresceu lá espiritualmente. Para não alongar muito os detalhes, virá aí dia 25 de dezembro, vou fazer o um merchan pra, porque vale a pena a gente fazer propaganda, do filme Os Mensageiros, que também... 25 de janeiro, eu falei de quê? Ah, 25 de dezembro, ué, perdão, gente. 25 de janeiro, estreia né, nos cinemas o filme nosso, é, Os Mensageiros, que é continuidade do nosso lar, por isso eu fiz questão de trazer o nosso lar e logo em seguida Os Mensageiros. Eu recomendo que leiam o livro, porque o filme não vai enriquecer tantos detalhes quanto no livro, é por isso que vale a pena ler para entender, porque fala sobre mediunidade. E fala como que os médiuns falharam estando aqui na Terra, que deveriam ter resgatado seus débitos como médium, e quando chegam lá do outro lado, eles veem que não fizeram nem a terça missa daquilo que se comprometeram a fazer. E aí eles têm uma sala de reunião, onde eles começam a falar, eu acredito que no filme não vai falar esses detalhes, mas pelo que eu vi no trailer, eles comentam com um rapaz lá que ele é médium e queria ajudá-lo a isso, mas no livro ele retrata exatamente como os médiuns lá contam a sua passagem, a sua jornada aqui na Terra, e um dos casos foi um que jogava búzios, outro que era cartomante, aproveitava-se daquilo que ele de graça recebeu e não doou de graça para os próximos, e aí acabou utilizando aquilo de má fé e ganhando em cima das pessoas. Então, por isso, eu recomendo os mensageiros, não só isso, mas outros detalhes também que há no livro. Bom, carnaval chega mês que vem, e eu adoro carnaval, não vou negar, todo mundo aqui, a maioria deve gostar também, principalmente, né, muita gente ainda gosta do carnaval, eu gosto. E, não, não tá, o que foi, seu Júnior? Não, porque eu vi a Fátima Lili fazendo negativo, é, mas eu sei que muita gente gosta de carnaval, claro que é bom, gente. Mas o carnaval com consciência, o carnaval onde a gente se divirta de fato, né? O Abre Alas, que é o que nem todas as músicas hoje em dia podem se cantar mais, né? É isso aí, mas a gente ainda vai usando algumas musiquinhas que são legais da época de antigamente. E por que, que eu estou falando do carnaval? Porque esse livro retrata loucura e obsessão, que é de Divaldo Franco, ele retrata exatamente um rapaz que foi curtir o carnaval, como todo jovem, só que ele começa a ter uma série de vampirismo, que a gente até tratou aqui o caso, e nesse meio ele está no carnaval. E aí, do outro lado, de Valdo Franco retrata exatamente o que acontece no carnaval com a visão espiritual. Então, quando os irmãos da igreja falam que muitas das vezes o, o carnaval é coisa do diabo, é coisa do demônio, é coisa suja, na visão espiritual também é, gente. Por quê? As pessoas ficam promíscuas, as pessoas não querem saber de nada. Tem gente que termina relacionamento para poder curtir carnaval, porque querem beijar todas as bocas, querem fazer e acontecer, né? Como se carnaval fosse tudo na sua vida, esquecendo todo o restante do ano. Então, o Loucura e Obsessão retrata exatamente um rapaz que, além de ser médium, vai curtir o carnaval, né? Ai, meu Deus, que... por que, que a gente tem que ser médium, né? <risos> E aí, com isso, uma série de coisas o acontece, o atormenta e os relatos espirituais em torno do carnaval com relação a este jovem. Por isso, eu recomendo a loucura e obsessão também. Seu Júnior, eu tinha acabado de falar sobre a semana que vem, que ele vai falar de sexualidade, vai falar sobre os transtornos do sexo. Porque eu já tinha pego esse livro né, antes dele tocar no assunto, porque veio à minha mão, então achei interessante mencionar sobre ele. É, Luiz Gonzaga Pinheiro, não conheço esse autor, porém o livro é muito interessante, a sua história, é sobre uma jovem que ela, aos seus 20 anos, começa a ter tormentos espirituais e ela não consegue ter nenhum relacionamento efetivo, é, tem vários relacionamentos ao mesmo tempo e aí até que se descobre, no, no momento em que ela vai dormir, a espiritualidade é encaminha para um local e ela faz uma espécie de conversação com a espiritualidade lá do outro lado. E ela está sendo atormentada por várias pessoas ao mesmo tempo, apanhando, isso em sonho, dormindo, fora do corpo. Ela apanha, várias pessoas vêm cobrar dela porque ela foi abortista, porque ela foi dona de um bordel na França numa existência anterior. E aí aqueles inimigos do passado delas vieram cobrá-la, aquele débito que ela cometeu, porque ela escravizou muitas mulheres naquela época em que ela foi 
É, quando é dona de bordel, é o quê? Cafetina, né? Eu achei que era quem fizesse café, mas tudo bem. <risos> né? Não é? é? E aí ela vem resgatando esse débito com vários espíritos que vêm cobrar a, a, que, ó, tudo aquilo que ela fez, as atrocidades no passado. Então tem uma cena em que ela diz que tem um tipo uma aranha gigante que começa a sugar o seu sangue, quando na verdade é apenas um espírito que perdeu a sua forma pega espiritual, que a gente tinha acabado de falar aqui e que se transformou num ser animalesco e que estava sugando as suas energias. E ela o enxergou como se fosse uma aranha gigante. E então, ela tem que fazer todo um processo, um trabalho, descobrir um centro espírita sério, espero que tenha sido o e... <risos> para que ela possa resgatar esse passado com essas pessoas os quais ela tem esse débito a pagar. Então, obsessão sexual, recomendo... Olha, todos esses livros que eu estou recomendando para quem está aqui no GETEB, estão para a locação... E o valor da alocação é R$ 5,00 por 15 dias. Aqueles que não estão aqui, que estão na internet, que gostariam, podem comprar num sebo ou podem né, comprar na loja, mas vocês não irão encontrar com certeza. A gente vai colocar os nomes na descrição do Isso, iremos colocar os nomes dos livros na descrição e os seus autores. Tem aqui outro livro, como a gente citou hoje a respeito dos Exus, a gente falou de Ciganos e hoje né, é dia de Oxóssi, mas a gente vai vai hoje trabalhar com ciganos, mas mesmo assim eu trouxe o guardião da meia-noite. Por quê? Porque como a gente falou de morte, de obsessão, a gente falou que o desencarne depende muito da forma como a gente viveu nessa existência. Então, o nosso outro lado depende de como vivemos aqui. E o que, que acontece no guardião da meia-noite? Muitos já leram aqui, porque eu sempre recomendo, e a maioria sempre leva para ler, porque é um livro curto, rápido, e é muito interessante a história. Porque é a história de um fazendeiro que desencarna, ele era muito sovino, era pegado aos seus bens materiais, escravizou sua própria mulher, e ao desencarnar ele se encontra junto às suas vísceras cadavéricas ali dentro do, do, do seu caixão, e ele não consegue se separar daquele corpo onde ele está vendo ele ser totalmente deteriorado por ratos, germes, enfim, de tudo ali um pouco. Até que um belo dia alguém vem e o socorre. Ele não aguenta mais, pede ajuda a alguém, mas alguém o socorre e fala, você quer sair daí? Eu posso te ajudar, vem comigo. E aí ele vai. Só que nessa ajuda, sempre para todo favor, há uma troca, né? Ninguém para rir tem que fazer rir, é um velho ditado, né? E ele vai ter que fazer alguns favores para essa pessoa que o resgatou. Então não foi um espírito de luz quem o resgatou, foi algum outro tipo de espírito. E ele era chefe falangeiro de algum grupo ali, que, gosta, que quer fazer mal às pessoas. E ele, já que foi ajudado, teria que auxiliar nessa vamos dizer assim, nesse mando do cara. E aí ele começa a ver que tudo que ele estava fazendo ali estava errado. E aí, com a ciência dele, a ética ou a moral dele, começa a cobrar dele mesmo que tudo aquilo ali estava, de alguma forma, incorreto. E ele começa a transformar o que era errado em certo. E não é por esse motivo que ele se transforma em guardião da meia-noite, porque tem muitos outros acontecimentos. E eu sempre recomendo a todos que leiam o livro para saber como ele, afinal de contas, se tornou o guardião da meia-noite, que é um Exu um ser, um trabalhador do bem, e que transforma o que é mal em bom. E, por último, não menos pior, também continuando Chico Xavier, que, se não me engano, é a quarta ou quinta obra em que ele escreve, depois de Nosso Lar e Os Mensageiros, porque é depois do Missionários da Luz, e um outro que eu não me lembro, mas aí vem e a vida continua. Tem um filme também, para vocês que estão na internet, podem ver através do geteb.org, né? geteb.tv.org também. Viu? Temos uma que assistiu lá. E vale a pena ler o livro, porque, como eu sempre falo, o livro contém mais detalhes enriquecidos do que o próprio filme. Mas, para quem não está muito afim de ler o livro, quer ter uma ideia prévia do que se fala, então assista o filme também. E ele retrata exatamente que existe vida após a morte. É o caso de uma moça que morre com câncer e ela conhece um senhor que também tem câncer. Eles vão para um hospital e acabam desencarnando. Ela acorda no outro plano, num hospital, e a partir dali começa toda uma trajetória dela. E ela e esse senhor que se conhecem com o mesmo problema, eles vão ter que desdobrar e saber o que, que houve de fato entre eles, qual o passado deles e por que, que eles se conheceram no último instante, do último momento de sua vida aqui na Terra. Vale a pena ser lido, porque é um romance, além de ser algo que é de estudo, é um romance que é muito bonita a história. Por isso eu recomendei hoje para vocês esses livros, ah, é, é, tudo locação. 
E por último, não menos importante, ou até mais importante que todos esses, que eu para encerrar, é o Evangelho segundo o Espiritismo. Por que, que ele é tão importante assim? Porque eu vou fazer igual os irmãos fazem. Você que está sofrendo aí em casa, você está com um tormento na família, está com problema de saúde, você não tem mais para onde recorrer, a sua vida está totalmente destroçada, você quer descobrir o problema da sua vida? Você quer sair dessa? Você quer que a sua vida financeira melhore? O Evangelho segundo o Espiritismo. Faça o culto no lar. Você, você não vai ter dinheiro, não. Você não vai ficar rico do dia para a noite. Ah, mas você vai ter Jesus no seu lar todo santo dia ou toda semana. Você vai ter meia hora. Quanto tempo a gente gasta aí no, no Facebook, no Instagram, no X, né? Que antigamente era Twitter, agora é X e por aí vai. Mais de meia hora, uma hora. Às vezes um joguinho ali que né, até tem hoje em dia ganhando dinheiro. Olha como é que o mal trabalha, né, seu Júnior? Faz com que você perca seu tempo num jogo para ganhar dinheiro. E se ganhar, né? mas quer que você saia daquele, daquela sua vida. E aí você não tem tempo para ler meia hora estar com Jesus convidando para ir para sua casa, trazendo saúde para você, trazendo harmonia em família, entendendo por que sua vida é ou não é daquele jeito, por que, que você sofre, por que, que as causas atuais fazem, é, estão acontecendo na sua vida, o que, que as tragédias têm a nos explicar a respeito disso. Por que, que nossas famílias, às vezes, são mais inimigas nossas do que nossos próprios amigos? Hoje eu trouxe uma amiga aqui na, na, na casa, para conhecer a casa, e eu falo para ela que ela é mais minha irmã do que meu próprio parente. Então, por que disso tudo? Qual é a ligação que a gente tem? O que, que Jesus tem para nos explicar? E por isso que eu sempre recomendo o Evangelho, meia hora, uma vez por semana, não acredito que não vá doer nada, e pelo contrário, vai ter noite de sono melhor, se sua noite estiver perturbada, e vai ter uma harmonia, um sossego dentro da sua casa. E tem mais, ainda evita que muitos irmãos sofrimentos, quando há chuva, que eu já falei, tem muitos espíritos perdidos por aí, que querem se esconder dentro da sua casa, porque estão desprotegidos. E ela estão protegida através do Evangelho, com certeza eles irão encontrar outros lugares e não na sua casa. Porque se ele se instalar ali e descobrir que você tem sintonia com ele, lá ele vai ficar. Uhum. Sim, tem outra, tem uma. Tem, tem um outro centro espírita que a gente acompanha pela internet. É, tem um, um centro espírita na Ilha do Governador que ele segue linha de Ramatiz também. Ele... Isso aí, ele orienta muito. Bom, mas por hoje é só, gente. Boa noite, obrigado por vocês na internet terem me escutado até agora e tenham uma boa tarde. Vamos fazer a nossa prece. Pai, nesse instante, ao encerrarmos os, esta parte de nossos trabalhos aqui deste lado da vida, mais uma vez te agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos em teu nome pela presença do nosso Mestre e Senhor Jesus entre nós, pelo auxílio da espiritualidade amiga que tem vindo sempre com muita paciência e boa, boa vontade nos auxiliar. Nesse momento, Pai, nosso coração se enche de gratidão. Gratidão pela vida que temos. Gratidão pela oportunidade de estarmos aqui ainda neste mundo, neste planeta, neste momento tão importante. Gratidão pelas dificuldades, pelas derrotas, pelos momentos de dor e sofrimento mas também pelos momentos de alegria, de vitória e felicidade. Pois hoje reconhecemos, Senhor, que somos o resultado de tudo isso. Se um único dia, um único minuto nos tivesse sido tirado, não seríamos quem somos, não pensaríamos como pensamos agora e não estaríamos diante de Ti dando graças. Obrigado, Pai. Obrigado por esse dia maravilhoso, esse presente que recebemos todas as manhãs. Se ainda temos condições de pedir algo, Pai, misericordiamente, pedimos por misericórdia pedimos abençoe a nossa semana abençoe a nossa casa, abençoe a nossa família abençoe nosso trabalho aqui na terra abençoe nossos anjos e guias os animais que conosco convivem mas abençoe também Senhor nossos inimigos que eles possam nos perdoar os erros cometidos no passado e que possamos perdoá-los 
de alguma forma, siga em frente ao encontro com Cristo Jesus. Obrigado por tudo a todos e que assim seja. Meia hora de intervalo. Obrigado a todos vocês. Se você não está inscrito no canal, inscreva-se. Se gostou, deixe uma curtida, deixe um like. Compartilhe com as outras pessoas do, do seu relacionamento. Se você tem alguma crítica, alguma sugestão, pode deixar aqui embaixo que a gente vai ler. Se quiser informações sobre o EMAD, o Estudo para Médios à Distância, basta nos procurar tanto pelo site trabalhadoresdobem.com como pelo nosso WhatsApp 21 971857768. Muito obrigado. Deus abençoe vocês.